Доброе утро, мои дорогие зрители. Всех приветствую, всем рада. С вами Наталья. Не смотрите на меня, на такую мокрую. Я только из души. Сейчас еще укладываться буду. На работу собираться? Да. С самого начала хочу извиниться за вчерашний не очень удачный стрим. В том, что, в том смысле, что что-то у меня с Wi-Fi там. Крыша поехала. Да. Не знаю, сегодня внук придет, я его прошу перезагрузить все, посмотреть, что за фигня была. Прошу прощения. О погоде в Москве. У нас весна. В том смысле, что ночью такая капель была. На улице плюс 3. Да? Сейчас все потечет, днем обещает до плюс 7. В общем, капает, все капает и капает. Весна. Да? Ой, только бороз бы не ударил. Пускай течет. Ну, как обещали. Оттепель, значит, оттепель. Весна. Весне дорога. Ну что, вернемся к Быковой. Вчерашний ее стрим. Как она ждала двух помощников. Так что я хочу, с чего я хочу начать этот рассказ. Вчера в лепешках. Здравствуйте. Она призналась, что эти двое из Ларца не три года к ним ездят, к ней, а четыре. Вы понимаете, еще когда ЕБшечка был, да, она без ЕБшечки сколько? ЕБшечки сколько находится времени? Чуть больше двух лет? Так они ездили. Помните, когда разговор шел о десяти узбеках? Два года эти два мужчины ездили, ей помогали. И она еще сказала, что она надорвалась, и у нее замершая беременность от того, что ей не помогал ЕПшечка. Ха-ха-ха. Замершая беременность не от этого бывает. Да, это когда сбой гормонов идет. Да? Поэтому, как бы она ни звездила, как бы она ни говорила, у нее убираются на скотном дворе да, вно. Вот эти двое ездили и тогда. Почему ЕПшечка и психовал? Да, сам не хотел делать, но он же всегда, она же всегда говорила, мне не, помог... не разрешает Евгений Петрович брать помощников, потому что он не хочет, чтобы чужие люди были в доме. Так это не в доме, они были во дворе. И Света ездила к ней три года. То есть, когда был ЕПшечка, чужие люди были в доме. Были чужие люди в доме. Это раз. Когда они еще жили вместе, приехала Уварова, которая... Да елки-моталки, иди сюда, красота моя. Когда эти... приезжала Уварова, она же тоже... Я тоже пустил епешечку в дом. Он... Она и помогла им развестись. Она же быковые мозги-то промыла, как все сделать. Поэтому пускай бы она не звездила, что у нее дома никогда никого не было. Были. Помощники были, как появились мани, 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 сразу она наняла. И то, что она вчера звездила, что Свет и они друзья, она и с этими двумя из Ларца, я им плачу деньги, но мы друзья. Вы понимаете? Я вот вас хотела спросить, вы своим друзьям деньги платите за помощь? За помощь? Я даже не знаю, чем платить за помощь, но той же самой помощью, да, Быкова могла тем же самым молоком, творогом расплачиваться, если это была бы помощь. Света у нее появилась от клининговой компании. Она сама об этом говорила раньше. Появилась и зацепилась. Быкова ее просто к себе перетянула. Чтобы не платить лишние деньги клининговой компании, она стала ее постоянным клиентом, за которым она сама ездила, сама ее привозила, увозила. Вот и все. И как она вчера сказала, что Света забирала ее из роддома, Хочется тебе плюнуть в рот, в твой поганый язык, чтобы он отсох. Забирал тебя Наташа с мужем и с Лешкой, из роддома, с Вероникой. Дома, да, тебя ждала Света, которая навела порядок, намыла все. Только интересно, кто Свету привез. Она сама приехала. И поэтому, что она надрывалась, я не знаю, кто ей верит. Она уже, вот понимаете... Она завралась, а теперь уже говорит, а что, они все равно уже все забыли, что я раньше говорила. Дай-ка я в лепешках вот это скажу, как было на самом деле. 
Понимаете? И она уже врет на каждом шагу. Так вот, вчерашнее видео. Возвращаемся. Приехали двое из ларца. Привезли опилки. У тебя Леха дома. Он что, вот эти мешки с опилками перетащить не может? Или насыпать свиньем? Мешок с опилками, он легкий. У тебя Леха дома. Но я так думаю, что это было не вчера, не в субботу. Это было, скорее всего, в пятницу или в четверг. Да. Поэтому Леха как бы и не таскал. Иди на кошку, иди посмотри. Там капает все, иди. Вот. Поэтому видео-то было снято давно. Конечно. И опять этот сарай. И опять Степ. Ну вот какой ожог. Вот видите, пар идет. Ну пар-то идет. Но в прошлый раз был ожог. В прошлый раз был. Ты сама брала вот так тряпочку. Ты ее не отжимала. Да, и пятно было красное. Правильно сказали все, кто держит скотину, что это или ожог, или мастит. Я еще раз повторяюсь, я об этом уже говорила. Да. Так, не трогай мои цветы. Кошка залезла на окно, сейчас покажу, если вам скучно. И пытается съесть мои цветы. Вот она. Не трогай мои цветы. Вот она, звезда. Маргош. Посмотри, куда пошла. Все, пошла на стол. Все, ей больше ничего не надо. Она уже пошла дальше. Ой, не подниму никак. Штатив. Поэтому Быкова артистка еще та. Завралась конкретно. Теперь у нее новая тема. Отдать Веронику в детский сад. Ну как же я буду ездить? Я прекрасно понимаю, что она будет плакать. Девушка, не хулигань. Это мне надо будет в обед ее ехать забирать. Да, она прошла медкомиссию вчера. Что-то вчера мужик еще не приехал, хотя у него уже билеты были. Что-то тишина теперь по помощ, помощника, который он сказал, что он взял билет и уже едет к ней. Но единственное, мы не знаем, откуда он едет. Он, может, через Москву едет, но не из Москвы. Откуда-то из река, она сказала. Так вот, возвращаемся обратно к Веронике. Она прошла медкомиссию. Оказывается, у нее ребенок сам ест. Ну, сама она ест, это понятно. В большой семье тем самым не щелкай. Не съешь, останешься голодной. Поэтому там Вероника уже с года сама ест. Это раз. Но меня удивило другое. Она ходит у нее на горшок. Да вы что? А как же снятые памперсы в тихий час и описанная кровать? То ты только что, вот недавно, прям не будучи, прям день, два, три назад ты об этом говорила. И она за три дня уже научилась на горшок ходить. Быкова посмотрела в поликлинике, как она реагирует на чужих людей. Да нормально она у тебя реагирует, у тебя там проходной двор. Кто бы ни пришел, она будет рада любому, кто на нее внимание обратит. Это сто пудов. Она говорит с осторожностью, но болтушка реагирует нормально. Но не знаю, как в детском саду будет. Ой, это из ее Ой, это мне есть. Это я целый час потеряю. Утром отвези, в обед забери Веронику, вечером съезди за старшими. Ой, как мне будет тяжело. А как тебе было тяжело, когда ты моталась в Тамбов, Мичуринск, тебя не было. Когда ты ездила к Злодоевым, когда ты сама говорила, по 300 километров наматывала. М? И вот я говорю, зачем тебе помощники? Приехали двое из Ларца. Два-три раза. Ты им заплатила, они убрались самые тяжелые. А как ты тягаешь бетоны с молоком, переливаешь ведра? Мы видели. Как ты эти ведра несешь по два ведра, в каждом по 20 литров? Мы видели. Тебе пофиг по ребенку. И все-таки девчонки были паровые. За что могли уволить Марину? Кто говорил про трусы? Про грязные трусы. Что Марина могла что-то обснять? Якобы грязные трусы. Значит, Марина увидала, что у Быкова-то не беременные, скорее всего, были месячные. Она увидела это. Вот это-то ее и возмутило. Она же поняла, что она сейчас ее заложит. Ну, это одна из версий, девчонок. Ну, в общем, ждем конца июля, начала августа. Приплода. Да. Или приплода. Или очередного выкидыша или очередной замершей беременности от тяжелой работы. Сказка про белого бычка. Ну, короче, девочки, я вот все время уже говорю, это короче, короче, завершаюсь. Дело в том, 
что вчерашнее видео якобы у нее поднялось на четвертое место. Смотреть там нечего. Опять коровы, опять говно, опять сепарация, ну не сепарация, дойка. И приехали двое из ларца. Все. И вот я думаю, а где у нее 100 кур? Вот вчера кто-то, я не помню, кто вчера стебался-то? А, -а, а, Алинка, смешное видео снимала, что сколько кур? Да, 100 дохнут. Скоро тушенку будете есть. Вот те, которые дохлые куры, всех в тушенку. И все покупатели. Во. Алинка молодец. Ну все, мои дорогие, я буду собираться на работу. С вами я прощаюсь. Всем здоровья. Так, поправляются все. У меня сегодня голова, конечно, чудная, но нормально. После, по, 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 по вчерашнему я сегодня прям вообще отлично себя чувствую. Голова не пятая точка. Завяжи или же. Все, мои хорошие. До встречи. Кто отдыхает, отдыхайте. Кто работает, девочки, трудимся. Мне трудиться аж до субботы без выходных. Да, как-то так. Все, пока-пока. Всех люблю.